Bienvenidos al boletín semanal de Lisa News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente de Lisa Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Esta semana, Ucrania anunció el comienzo de la esperada contraofensiva en el sur del país con el objetivo de recuperar el territorio perdido durante los últimos meses. Según la inteligencia británica y estadounidense, las fuerzas ucranianas habrían hecho retroceder a las rusas en algunos lugares sin dar más detalles para no comprometer las operaciones militares. Según Moscú, la ofensiva ha fracasado estrepitosamente. Está por ver si este avance supondrá una nueva fase de la guerra. Continuando en Ucrania, una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica viaja a la planta central de Saporilla para comprobar la seguridad nuclear de la planta, pese al alto riesgo debido al aumento de la actividad militar en la zona. En Taiwán se dispara por primera vez contra supuestos drones chinos en un islote controlado por Taiwán cerca de la costa china. También por primera vez desde el polémico viaje de Nancy Pelosi, buques de guerra estadounidenses navegaron por el estrecho de Taiwán. Biden ha anunciado que pedirá al Congreso aprobar la venta de armas a la isla por valor de 1.100 millones de dólares. En la Unión Europea se ha llegado a grandes acuerdos esta semana. Entre los ministros de Defensa, para la creación de una misión de asistencia militar conjunta para Ucrania y entre los ministros de Exteriores, para suspender el acuerdo de facilitación de visados rusos. Además, la Comisión Europea ha anunciado que está trabajando en una intervención de emergencia del mercado energético. Este jueves comenzaron los ejercicios militares conjuntos Vostok 2022, con Moscú como anfitrión en diversas zonas de Rusia Oriental y entre Pekín y Moscú en el Mar de Japón. También participan países como Argelia, Siria, India, Nicaragua y los miembros de la Organización del Tratado de Seguridad, conocida como la OTAN rusa. Tras meses de debate, China anuncia que el vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino se celebrará el próximo 16 de octubre. Se espera que el presidente chino Xi Jinping sea reelegido en un tercer mandato. En 2018 se aprobó el fin de la limitación de los mandatos presidenciales y Xi podría gobernar el país hasta el fin de sus días. Si te interesa el funcionamiento interno de la política en el gigante asiático, te recomendamos el curso de experto en China de Lisa Institute. Otro de los focos informativos de esta semana ha sido la muerte a los 91 años de Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. En Lisa News analizamos cómo eran sus relaciones con el presidente ruso Vladimir Putin y qué pensaba de la guerra en Ucrania. Otras noticias de la actualidad internacional son... Letonia comienza a levantar una valla permanente en la frontera con Bielorrusia tras el uso de la migración como arma de su vecino. El Ejército de Liberación Nacional niega el uso de reclutamiento forzoso y acusa al gobierno colombiano de utilizar a menores para operaciones de espionaje. Y Serbia y Kosovo alcanzan un acuerdo para poner fin a la crisis de las matrículas. Inteligencia En relación a Ucrania, la inteligencia estadounidense asegura que Rusia estaría sufriendo una grave escasez de personal militar en Ucrania. Además, según el jefe del FBI en Nueva York, es muy probable que un oficial cercano a Putin deserte y trabaje con la inteligencia occidental. En Europa se investiga por supuestas conexiones con Rusia a dos altos funcionarios del Ministerio de Economía de Alemania que se dedicaban a cuestiones energéticas. Los agentes de inteligencia chinos no se quedan atrás y esta semana el Financial Times también publica una investigación en la que se llega a la conclusión de que estos operan a la par que los rusos en Europa. Más allá de las noticias relacionadas con los servicios de inteligencia, te recomendamos leer el artículo Analista de inteligencia a la sombra del CEO, publicado en el medio español 20 minutos, escrito por el profesor del Máster Profesional de Analista de Inteligencia del ISA Institute, Hugo Zunzarren. Ciberseguridad. Esta semana en Lisa News te hemos explicado qué es el Darkverse y las claves para entender este nuevo refugio de ciberdelincuentes en el metaverso. 
También te hemos contado cómo tras la crisis y polémica del software de espionaje Pegasus, ahora Europa mira a la empresa italiana Tight Lab. En Lisa News te explicamos cómo actúa este spyware y cómo puedes protegerte de este y otros. Además, Francia apoya a Montenegro en su ciberdefensa tras sufrir graves ciberataques la semana pasada y se anuncia que en Togo ya está listo un centro de ciberseguridad con el objetivo de hacer frente a la ciberdelincuencia en África. Derechos humanos Esta semana ha llegado a Djibouti el primer barco con trigo ucraniano al cuerno de África. La ONU denuncia que China podría haber cometido crímenes contra la humanidad contra los uigures en Xinjiang. Y Pakistán, el octavo país más vulnerable al cambio climático, sufre las peores inundaciones en años, causando miles de muertos. Y hasta aquí el resumen de la selección de noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo el mundo un lugar más seguro, justo y protegido.